गुड मॉर्निंग एवरी वन तो हमने शुरू किया था टेंथ क्लास का चैप्टर नंबर तीन या थ्री मेटल्स एंड नॉन मेटल्स धातु तथा तो अधातु और लास्ट वीडियोज में पहले जो हमने वीडियोज करी हैं उसमें हमने धातुओं के रासायनिक और भौतिक गुण पढ़ लिए थे उसमें हमने पढ़ लिया धातुओं की अलग अलग पदार्थों से अभिक्रिया करके धातु क्या बनाती है तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे धातु की अधातु से अगर अभिक्रिया हो जाए तो क्या बनता है और उनकी अभिक्रिया होने का क्या प्रोसेस है मतलब तरीका क्या है धातु और अधातु अभिक्रिया क्यों करते हैं तो ये सब कुछ हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे तो शुरू करते हैं आज की वीडियो तो धातु तथा अधातु की अभिक्रिया देखो धातु जो होती है धातु अधातु से अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक बनाती है और आयनिक यौगिक क्या होते हैं मैं पहले भी बता चुका हूं दो आयनों के बीच जब आबंध बनकर वे आपस में जुड़ते हैं तो बनने वाला यौगिक आयनिक यौगिक होता है एक धातु का गुण होता है लास्ट वीडियो में मैंने बताया था धातु धातुओं के अंदर एक गुण है क्या इलेक्ट्रॉन छोड़ने का उनकी अपनी प्रॉपर्टी है ये कि वो इलेक्ट्रॉन देती है जबकि अधातुओं की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लेती है अब एक धातु जो इलेक्ट्रॉन देने वाली है वो इलेक्ट्रॉन देकर देकर बनाती है धनायन मतलब कैटायन और एक अधातु वो इलेक्ट्रॉन लेकर बनाती है ऋणायन मतलब एनायन जब ये दोनों पास पास आएंगे धनायन जिसके ऊपर प्लस चार्ज ऋणायन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अब प्लस और माइनस दोनों जब नजदीक आएंगे तो उनके बीच में तो आकर्षण बल बहुत तेज हो जाएगा मतलब वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे तो और धातु और अधातु में यही होता है क्यों क्योंकि धातु में इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाती है और अधातु में इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन बनाती है तो उन दोनों के बीच में जो अभिक्रिया होगी धातु और अधातु के बीच में तो वो आबंध जो बनाएगी वो बहुत ही प्रबल होता है इसलिए धातु अधातु से तेजी से अभिक्रिया कर लेती है क्यों करती है उसका कारण अभी थोड़ी देर में बताता हूं धातु अधातु से भी क्रिया करती है आयनिक यौगिक बनता है अधातु अधातु से भी क्रिया करती है तो आयनिक यौगिक नहीं बनता क्यों आयनिक यौगिक तभी बनता है जब एक तत्व इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है एक लेने वाला होता है लेकिन हमें पता है कि अधातु इलेक्ट्रॉन लेती है अब दो अधातु है दोनों ही लेने वाली है तो उनमें से किसी में भी धनायन या ऋणायन नहीं बनेगा तो वो अभिक्रिया जब करेंगी तो वो अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के कारण होगी तो वहां पे आयनिक आबंध नहीं बनेगा वहां पे सह संयोजी आबंध बनता है मतलब दो अधातुओं के बीच जो आबंध बनता है वह सह संयोजी आबंध बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और वहां पे आयनिक योगी भी नहीं बनता वहां पर बनता है सह संयोजी योगी तो धातु अधातु से आयनिक योगिक बन गया अधातु अधातु करके सह संयोजी योगिक बन गया लेकिन धातु और धातु अगर दो धातुओं को आपस में हम छोड़े अभिक्रिया के लिए तो दो धातु आपस में अभिक्रिया नहीं करती क्यों क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन देने वाली होती है दूसरा एक धातु दूसरी धातु से उसके विलियन में उसको विस्थापित कर देती है लेकिन ऐसा नहीं है कि एक धातु दूसरी धातु के साथ अभिक्रिया करके कोई यौगिक बना ले तो ध्यान रखना धातु अधातु से अभिक्रिया करती है अधातु अधातु से अभिक्रिया करती है लेकिन धातु धातु से अभिक्रिया नहीं करती मेटल मेटल से रिएक्शन नहीं करेगी ठीक है भाई तो अब बात करते हैं आबंध की आबंध का मतलब देखो जितने भी यौगिक हम जानते हैं बहुत सारे यौगिक सोडियम क्लोराइड है मैग्नीशियम क्लोराइड है कोपर सल्फेट है इन सभी में एक तत्व दूसरे तत्व से जुड़ा हुआ है किसी न किसी तरीके से तो जो इनके बीच में जो जुड़ाव है इनके बीच में कुछ न कुछ तो है जिससे ये जुड़े हुए हैं वो जो है वही आबंद है तो वो है क्या वो एक बल है जिसके कारण वे तत्व आपस में जुड़े हुए हैं तो वो बल किसके कारण पैदा हुआ मान लो मैं किसी की तरफ आकर्षित हुआ या किसी से जुड़ा हुआ क्यों क्योंकि मेरी कुछ जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए अगर कोई कहीं से मेरी जरूरतें पूरी होती है तो मैं वहीं पे जुड़ा हुआ रहूंगा तो यह तो योगी बन जाएगा मतलब बॉन्डिंग होगी वहां भी किसी भी सदस्य के साथ किसी आदमी के साथ या मैं अपने परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूं तो परिवार के साथ क्यों क्योंकि वहां जरूरतें वहां मेरी जरूरतें पूरी होती है तो जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या होगी 
बॉन्डिंग बन गई बीच में तो एक परिवार बन गया पूरी की पूरी फैमिली बन गई तो ऐसे ही जब एक तत्व की जरूरत दूसरे तत्व से पूरी होती है और दूसरे की पहले से पूरी होती है तो उन दो, वो दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे दोनों की जरूरतें पूरी होती है तो एक परिवार बन जाएगा मतलब एक योगी का निर्माण हो जाएगा तो, तो उनके बीच में जो जरूरत है समझ लो वो जरूरत का नाम यह बन है और आप उस जरूरत के कारण वो आपस में जुड़े हुए हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल आकर्षण बल भी कह सकते हो आप लोग तो जो आकर्षण बल होता है वह आबल होता भी किसी तत्व के परमाणु जब जुड़ते हैं तो उनके बीच में एक आकर्षण बल पैदा होता है और वही बल आबल कहलाता है दो तरह का आबल होते हैं एक आयन का बल होते हैं एक सह संयोजी आबल होते हैं ये क्या होते हैं अभी लास्ट में पढ़ते हैं इसी वीडियो में कि आयनिक योग आयनिक आबंध क्या होते हैं और आयनिक सॉरी सह संयोजी आबंध क्या होते हैं अब उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं नोबल गैस या करी गैस या उत्कृष्ट गैस क्या होती है देखो हमारे पास 118 तत्व हैं मतलब दुनिया में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है और प्रत्येक तत्व का एक परमाणु क्रमांक है हम नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक तत्व के परमाणु की अपनी एक संरचना है क्या संरचना है कि तत्वों में क्या होता है बीच में एक नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन उस नाभिक का चक्र लगाते हैं ये हम पढ़ चुके हैं तो उस परमाणु में किसी तत्व के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन है कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है ये हम पता कर सकते हैं किससे भाई उसका परमाणु क्रमांक कितना है जैसे आप लोगों को कम से कम बीस तत्वों के परमाणु क्रमांक को याद करने ही पड़ेंगे जैसे पहला हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ठीक है फ्लोरीन नियोन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऐसे ऐसे करके मैंने ये सीक्वेंस में बताया है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक होता है ठीक है फिर हीलियम का दो होता है तो ऐसे ऐसे करके कम से कम बीस तत्वों के परमाणु क्रमांक तो याद करने ही पड़ेंगे क्यों देखो कुछ ऐसी चीजें होती है बेसिक जिनसे आप बहुत सारी चीजों का नॉलेज ले सकते हो जैसे परमाणु क्रमांक अगर आप लोगों को याद हो गया तो उस तत्व में या उस परमाणु में कितने प्रोटॉन है या कितने इलेक्ट्रॉन है उनका भी हमें पता चल जाएगा जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सक्रियता श्रेणी सक्रियता श्रेणी याद करने से बहुत सारी चीजें क्लियर कर लिया हमने क्यों क्योंकि बहुत सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड थी ऐसे ही परमाणु क्रमांक अगर हमें याद होगा तो बहुत सारी चीजें परमाणु क्रमांक के ऊपर डिपेंड होती है उसके सारे हमें बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है तो आप लोगों को परमाणु क्रमांक को याद करना ही पड़ेगा जैसे हाइड्रोजन का एक है ठीक है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन एक्स ऐसे ऐसे तो सब का परमाणु क्रमांक होता है तो हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं जैसे सोडियम का वैसे तो नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं फिर भी बता देता हूँ सोडियम का ग्यारह है परमाणु क्रमांक जनरली हम ये एग्जांपल लेते हैं दूसरा भी ले सकते हो कोई मैग्नीशियम का ले लो एम जी होता है मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा किस में कक्षों में नाभिक के चारों तरफ कक्ष होते हैं अलग अलग जिनको सेल बोलते हैं पहली सेल का नाम होता है के फिर एल फिर एम फिर एन ऐसे होता है तो ये नाभिक ये पहली सेल है कक्ष पहला ये दूसरा कक्ष है ये तीसरा कक्ष है ठीक है भाई तो इन कक्षों का क्या नाम है इसका के इसका एल इसका एम फिर एन समझ रहे तो इन कक्षों में इलेक्ट्रॉन चक्र लगाते हैं बोल मॉडल में ये बताया था नाइन्थ क्लास में कि नाभिक होता है नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर लगाते हैं अब सभी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग है वो कितनी है देखो कितनी है वो परमाणु क्रमांक से पता चलता है जैसे हमने देखा मैग्नीशियम मैग्नीशियम बारह इसके जित एक उदासीन परमाणु में जितना परमाणु क्रमांक होता है उदासीन की बात कर रहा हूं मैं उदासीन का मतलब है उसके ऊपर ना तो प्लस का चार्ज है और ना ही माइनस का है ये उदासीन है तो एक उदासीन परमाणु में जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं मतलब इसमें अगर इसका परमाणु क्रमांक बारह है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी बारह ही है तो अब हम इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं मतलब बांटते हैं हमें पता पहले कक्ष में दो आते हैं दूसरे में आठ आते हैं फिर अब इसके पास दो ही बच गए तो तीसरे में आ गए दो जबकि आने कितने चाहिए देखो कोई भी तत्व अपने बाहरी कक्ष को पूर्ण रूप से भरा रखना चाहता है मतलब उसको भरा भरना चाहेगा 
तो लेकिन इसके पास तो सिर्फ दो है होने कितने चाहिए आठ आठ तत्व तो होने चाहिए तो जब लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सभी तत्वों का बाह्य कक्ष खाली ही है कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका बाह्य कक्ष पूर्ण रूप से भरा होता है जैसे कैसे हीलियम नियोन हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टोन जेनोन और रेडोन ये ऐसे तत्व हैं जिनका बाहरी कक्ष पूर्ण रूप से बना होता है हीलियम का परमाणु क्रमांक दो है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी दो ही है तो ये इसका नाम भी हो गया इसका पहला कक्ष पहले कक्ष में दो ही आने चाहिए और दो इसके पास है तो ये भर गया ठीक है पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पहले कक्ष में आ गई नियोन का दस है इसके पहले कक्ष में ये इसका नाम भी था पहले कक्ष में दो आते हैं दो आगे कितने बच के आठ और दूसरे में आठ ही आ सकते हैं तो आठ आ गए पूरा ही भर गए तो ठीक है ना तो इसको कोई इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत ना कोई इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत तो 118 तत्वों को जो खोज हुई है उन 118 तत्वों को एक आवर्त सारणी में व्यवस्थित कर रखा है ये हम पढ़ेंगे टेंथ क्लास में ही एक आवर्त सारणी बना रखी है उस आवर्त सारणी में कुछ समूह है तो अठारवा समूह एक ऐसा है जिसमें इन गैसों को रखा गया है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जैनोन, रेडोन। क्यों रखा गया क्योंकि इन गैसों का बाहरी कक्ष पूर्ण रूप से भरा हुआ है अब अब अगर ये इनका बाहरी कक्ष पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो इनको किसी से भी अभिक्रिया करने की क्या जरूरत है कोई जरूरत ही नहीं है मैं असंतुष्ट होगा तो मैं कोई क्रिया करूंगा मतलब जैसे हम सभी घूम रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं दुनिया में हर आदमी हर चीज स्टेबल होना चाहती है संतुष्ट होना चाहती है हम भी अपनी लाइफ में संतुष्ट होना चाहते हैं कैसे भाई हम भी चाहते हैं कि हमारी एक अच्छी नौकरी लग जाए फिर एक बहुत सारा पैसा आ जाए हमारे पास एक गाड़ी हो एक अच्छा घर हो या एक अच्छी घरवाड़ी हो या कोई अच्छी गर्लफ्रेंड हो जिसको बहुत सारे पैसे दू मैं उसको बाहर घुमाऊँ ये सब चीजें मतलब ये हमारी इच्छाएं हैं अगर हमारी इच्छा होगी तो हम कोई ना कोई उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी करेंगे मतलब हम क्रियाशील रहेंगे और उस इच्छा को पूरा करने के लिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हो ताकि आपको नौकरी मिल जाए पढ़ाई करने के बाद आप इंटरव्यू देने जाओगे किसके लिए ताकि नौकरी मिल जाए या फिर जो या किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे ठीक है ना तो ये जरूरतें हैं तो आदमी संतुष्ट नहीं है तो उस अपने इच्छाओं को या अपनी संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए वो हमेशा क्रियाशील रहता है ऐसे तत्वों की बात होती है अगर कोई तत्व ऐसा है जिसका भारी कक्ष पूर्ण रूप से भरा नहीं है तो वह अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करता है मतलब अपने बाहरी कक्ष को पूर्ण भरने के लिए वो क्रिया करेगा किसी दूसरे तत्व से जहां से उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो उसी के साथ क्रिया कर लेगा लेकिन ये जो कैसे हैं ये ऑटोमेटिक नेचर में ही ऐसा है कि इनके बाहरी कक्ष पूर्ण रूप से भरे हुए हैं तो इनको क्रिया करने की क्या जरूरत है ये तो संतुष्ट है एक संन्यासी आदमी जिसकी कोई इच्छा ही नहीं है उसको ना घर की जरूरत ना घरवाले की जरूरत ना उसको पैसे की जरूरत तो फिर वो क्रिया क्यों करेगा वो तो धूनी में बैठा रहेगा हमेशा हमेशा ध्यान मग्न ही रहेगा तो उसको कोई जरूरत ही नहीं है भाई इच्छा ही नहीं है वो तो पूर्ण है अपने आप में लेकिन जो तत्व पूर्ण नहीं है मतलब जिनका बाहरी कक्ष पूर्ण रूप से नहीं भरा हुआ तो वो क्रियाशील होते हैं लेकिन इनका तो बाहरी कक्ष पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो ये क्रिया नहीं करती इसलिए इन इन गैसों को ये अठारहवें समूह में मिलती है अवर सारणी के अठारहवें समूह में व्यवस्थित कर रखा है इनको नोबेल गैस या अक्रिय गैस अक्रिय क्यों बोलते हैं क्योंकि बाहरी कक्ष पूर्ण रूप से भरा होने के कारण कोई क्रिया नहीं करती इनको उत्कृष्ट गैसे भी बोलते हैं तो याद रखना हिलियम नियोन आर्गन क्रिप्टोन जैनोन और रेडोन ठीक है भाई अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखें किसका देखें देखो हिलियम का देख लिया हमने दो है बाहरी कक्ष में नियोन का हमने देख लिया भाई आठ बाहरी कक्ष में अगर आर्गन का देखो आर्गन का होता है भाई अट्ठारह दो आठ आठ बाहरी कक्ष में आठ होंगे उसके बाद बाद देखो क्रिप्टोन क्रिप्टोन का थर्टी सिक्स होता है दो आठ अठारह आठ ये होगा भाई ठीक है अगर हम देखें जैनोन का जैनोन का फिफ्टी फोर होता है परमाणु क्रमांक तो दो आठ अठारह अठारह आठ ठीक है भाई ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये देखो सब के बाहरी कक्ष में कितने हैं 
आठ इलेक्ट्रॉन है और जिसके बारे कक्ष में आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं समझो वो संतुष्ट है वो ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना इलेक्ट्रॉन लेता है तो इन सभी में ऐसा ही है तो ये अभी क्रिया नहीं करती इसलिए इनको अक्रिय गैस कहते हैं और सभी तत्व है ये तो हो गए ये तो नेचर में ही है अपने आप लेकिन जो बाकी के तत्व बच के वो भी कोशिश करते हैं कि हमारा बाहरी कक्ष पूर्ण रूप से भर जाए या हमारा इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था हमारे इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था वो नोबल गैस जैसी हो जाए वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं और यही कारण है कि दूसरे तत्व क्रियाशील होते हैं ठीक है भाई इतना कंसेप्ट समझ में आया कि कोई तत्व क्रिया क्यों करता है उसका कारण यही है कि प्रत्येक तत्व अपने आप को संतुष्ट करना चाहता है मतलब अपने इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को नोबल गैस जैसे इलेक्ट्रॉनों की तरह करना चाहते हैं इसलिए वो क्रियाशील होते हैं ठीक है भाई अब उसके बाद है अब कोई तत्व अगर अपने आप को इलेक्ट नोबल गैस जैसा बनाना चाहता है मतलब उनकी इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था जैसी हो जाए तो उसके लिए वो क्या कर सकता है वो व्यवस्था वो कैसे प्राप्त कर सकता है वो या तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है या इलेक्ट्रॉन ले सकता है या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकता है तो इसी आधार पे इलेक्ट्रॉन देने से इलेक्ट्रॉन लेने से या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बहुत सारे योगिकों का निर्माण होता है परमाणु आपस में अभिक्रिया करते हैं तो मोलिक्यूल्स मतलब अणुओं का निर्माण होता है या फिर यौगिकों का निर्माण होता है ठीक है भाई तो कोई तत्व तो इलेक्ट्रॉन देगा लेगा इसके आधार पर फिर क्या बनते हैं इसके आधार पर बनते हैं आयन आयनों का निर्माण होता है आयन क्या होते हैं भाई विद्युत आवेशित परमाणु विद्युत आवेशित परमाणु होते हैं आवेशित परमाणुओं को हम क्या कहते हैं परमाणुओं को आयन कहते हैं विद्युत आवेशित होंगे मतलब ये दो तरह के होते हैं भाई एक होता है धन आयन धन आयन एक होता है ऋण आयन पहले भी थोड़ा बहुत बताया है ऋण आयन इसको इंग्लिश में कैटायन बोलते हैं इसको अनायन बोलते हैं धन आयन मतलब जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है प्लस चार्ज और ऋण आयन जिसके ऊपर होता है माइनस का चार्ज ठीक है अब ये धन आयन कैसे बनता है और ऋण आयन कैसे बनता है एग्जाम्पल लेके चलते हैं मैग्नीशियम का मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक बारह अभी पहले बताया मैंने कि प्रत्येक तत्व अपने बाहरी कक्ष को पूर्ण रूप से भरना चाहता है मतलब अपनी इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को नोबल गैस जैसी व्यवस्था उसमें करना चाहता है तो अब इसकी व्यवस्था कैसे है इसकी व्यवस्था तो दो आठ और दो है बाहरी कक्ष में दो है जबकि होने कितने चाहिए आठ अब मान लो ये इसके बाहरी कक्ष में आठ कैसे हो सकते हैं इसके बाहरी कक्ष में आठ या तो ये छह ले लेगा तो ये आठ हो जाएंगे लेकिन ये दो दे देगा तब भी तो बारी कक्ष में आठ रह जाएंगे तो इसके लिए छह लेना तो मुश्किल है क्यों क्योंकि छह लेने के लिए इसके पास बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए दूसरे से मतलब खींचना पड़ेगा इसको छह इलेक्ट्रॉन और उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए वो इसके पास नहीं होती इसके लिए क्या आसान है इलेक्ट्रॉन को दे देना तो यह दो इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो क्या बन जाएगा एन जी टू प्लस क्यों है इसके पास मैंने टू प्लस क्यों लिखा क्यों क्योंकि जब यह ऐसे था मैग्नीशियम का बारह इसमें बारह ही प्रोटॉन थे और बारह ही इलेक्ट्रॉन थे प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को कैंसिल किया दोनों ने एक दूसरे के आवेश को कैंसिल किया तो यह परमाणु हो गया उदासीन लेकिन जब इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन को दे दिया अब उस स्थिति में इसके पास प्रोटोन तो है बारह और इलेक्ट्रॉन रह गए दस दस इलेक्ट्रॉन ने दस प्रोटॉन को तो उदासीन कर दिया बाकी दो जो प्रोटॉन है प्रोटॉन के ऊपर धन आवेश होता है तो उन दो प्रोटॉन के कारण इसके ऊपर प्लस दो यूनिट चार्ज लिख दिया मैंने प्लस दो आवेश लिख दिया धन आवेश बात समझ में आई ऐसे बनते हैं धन आयन मतलब जिनके बाहर कक्ष में एक दो और तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉन को देना आसान होता है और वो बनाते हैं धन आयन एक इलेक्ट्रॉन देगा तो एक यूनिट चार्ज आ जाएगा प्लस का दो देगा तो दो आ जाएंगे तीन देगा तो तीन आ जाएंगे समझ में आई बात है रिनायन रिनायन कैसे बनता है देखो रिनायन जैसे क्लोरीन ले ले 
या सल्फर ले लो कुछ भी ले लो सल्फर का सोडा होता है दो आठ छ अब इसके बारे कक्ष में भी ये भी कोशिश करेगा कि मेरी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था वो नोबल गैस जैसी होती हो जाए नोबल गैस कौन सी नोबल गैस जैसी जो इसके आसपास हो मतलब सोलह के आसपास कौन सी है अठारह वाली है मतलब क्या आर्गन आर्गन जैसी हो जाए ठीक है तो ये क्या करेगा तो ये है दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्यों क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए आसान है उसमें कम ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी जबकि इसके लिए छह देने देते समय अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी तो यह दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा दो इलेक्ट्रॉन लेते ही इसके पास हो जाएगा दो आठ आठ ठीक है दो आठ आठ अब यह आयन है क्यों क्योंकि इसने दो इलेक्ट्रॉन ले लिए लेने से क्या होगा पहले इसमें सोलह इलेक्ट्रॉन थे सोलह प्रोटोन थे तो उदासीन था लेकिन अब इसने दो इलेक्ट्रॉन ले लिए तो प्रोटोन तो रह गए सोलह और इलेक्ट्रॉन हो गए अठारह अब सोलह प्रोटोन ने सोलह इलेक्ट्रॉन को उदासीन कर दिया लेकिन दो इलेक्ट्रॉन तो बच गए दो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का चार्ज होता है तो उन दो इलेक्ट्रॉनों के कारण इसके ऊपर आ जाएगा माइनस का आवेश तो एस सल्फर माइनस टू ये बन जाएगा ऋण आयन ठीक है भाई ऋण आयन इस प्रकार ऋण आयन बनता है और ये जो मैंने बताया इस प्रकार धन आयन बनता है धातुओं के बाहरी कक्ष में एक दो तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं तो धातु इलेक्ट्रॉन दे देती है अधातुओं के बाहरी कक्ष में पांच छह और सात इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन ले लेती है ये मैं बता चुका हूं तो अब धातु और अधातु जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है अब धातु थी जो धातु तो इलेक्ट्रॉन देने वाली है और अधातु इलेक्ट्रॉन लेने वाली है तो क्या होगा देखो मैग्नीशियम की बात कर ले हम मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम ये दो इलेक्ट्रॉन देने वाला है और अगर इसकी क्लोरीन से अभिक्रिया करवा दे तो क्लोरीन इसके बाहर कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो इसको जरूरत तो एक की इसके पास दो है देने के लिए तो ये एक क्लोरीन को पकड़ लेगा एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा एक इसको देगा इसके ऊपर धन आवेश इसके ऊपर माइनस इसके ऊपर माइनस तो देखो धन आवेश और ऋण आवेश के बीच तो आपस में बल बन जाएगा जिससे इनके बीच में आबंध बनेगा और बन जाएगा एम जी सी एल टू ठीक है मैग्नीशियम क्लोराइड इस प्रकार धातु अधातु से अभिक्रिया करती है धातु अधातु से विक्रिया करती है कारण क्या है मैंने बता दिया एक इलेक्ट्रॉन देने वाला एक लेने वाला ठीक भाई ये तो बात होगी धातु की अधातु से अभिक्रिया की और मैं बता था आयन धन आयन कैसे बनता है और ऋण आयन कैसे बनता है ये मैंने बता दिया तो अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉन संरचना करके देखें या परमाणु संरचना करके देखें तो कैसे होगी वो मैं अगर टाइम बच गया तो मैं बताता हूँ वैसे ही नाइन्थ क्लास में है आता है बिंदु संरचना बिंदु संरचना देखो कोई भी परमाणु उसका जो बाह्य कक्ष होता है उसको बोलते हैं संयोजकता कक्ष संयोजकता वैलेंस सेल संयोजकता कक्ष क्यों क्योंकि सिर्फ बाह्य कक्ष ही इलेक्ट्रॉन के लेने या देने में भाग लेता है और उस कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजकता इलेक्ट्रॉन तो मतलब बाह्य कक्ष ही सब कुछ कर रहा है तो बाह्य कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों को किसी तत्व के प्रतीक के ऊपर लिखेंगे जैसे अगर मैं लिखू सोडियम सोडियम की बिंदु संरचना लिखनी है तो सोडियम का प्रतीक लिखो और उसके बाद एक में एक इलेक्ट्रॉन होता है इसको डोर से दिखाएंगे तो ये बिंदु संरचना होगी किसकी सोडियम की ठीक है अगर हम बात करें मैग्नीशियम की तो मैग्नीशियम के बाह्य कक्ष में कितने दो तो एक दो कहीं भी लिख दो कोई फर्क नहीं है तो दो बिंदु बना दिया हमने इसके ऊपर ये दो बिंदु किसको दिखा रहे हैं ये दो बिंदु दो इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं तो ये बिंदु संरचना सोडियम की है ये बिंदु संरचना मैग्नीशियम की है उसके बाह्य कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन है वो उसके प्रतीक के ऊपर लिख दो मत लिखने का मतलब क्या उसको डोट से दिखा दो तो बिंदु संरचना बन जाएगी एल्यूमिनियम की जैसे एल्यूमिनियम बाह्य कक्ष में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं तो तीन दिखा दिए इलेक्ट्रॉन की बिंदु संरचना होगी क्लोरीन क्लोरीन में होते हैं बाह्य कक्ष में सात एक दो तीन चार पांच छ सात तो ये होगी क्लोरीन की बिंदु संरचना ठीक है भाई ऑक्सीजन को देखिए ऑक्सीजन के बाह्य कक्ष में होते हैं छ क्योंकि परमाणु का नाम होता है आठ दो छ हो गए तो एक दो तीन चार पांच छ ठीक है भाई ये किसके हो गए ये हो गए ऑक्सीजन की बिंदु संरचना 
बात समझ में आ गई अब मान लो इस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और वो पूछ ले कि Na+ प्लस का बिंदु संरचना क्या है सोडियम एक प्लस की तो एन अब जब इस एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके बाई अक्ष में आठ बचेंगे तो आठ एक दो तीन चार पांच छ सात आठ फिर ये ऐसे लिखना पड़ेगा ऊपर प्लस समझ गए मतलब प्लस का मतलब क्या है इसने एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो बाई अक्ष में अब इसमें आठ इलेक्ट्रॉन है ऐसे ही अगर हम क्लोरिन की बात करें तो अगर ये सी एल नेगेटिव ऐसे लिखू मैं माइनस तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा इसने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है ये होगा क्लोराइड आयन की बिंदु संरचना सोडियम आयन की बिंदु संरचना ये होगी सोडियम की ये सोडियम आयन की ये ये क्लोरी ये क्लोराइड आयन की और इससे पहले जो बनाई थी वो क्लोरीन की ठीक है भाई ये होगी बिंदु संरचना अब आगे पढ़ते हैं अब सोडियम सॉरी आयनिक योगिकों का निर्माण कैसे होता है वो पढ़ते हैं आयनिक योगिक देखो सोडियम क्लोराइड पढ़ेंगे सबसे पहले सोडियम एन ए सोडियम क्लोराइड मतलब एन होता है अब सोडियम क्लोराइड जो है आयनिक यौगिक है और आयनिक यौगिक आयनों के जुड़ने से बनते हैं तो इसमें दो प्रकार के आयन है एक सोडियम आयन है सोडियम क्या है धातु है इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगी सोडियम के बाहर कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है ये हो गया भाई जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है तो एन ये एक इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया और अगर हम बात देखो इसका परमाणु विन्यास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता दो आठ एक इसका हो गया दो आठ दो आठ देखो स्टेबल कर लिया अपने आप को एक इलेक्ट्रॉन देकर अब क्लोरीन की देखें हम क्लोरीन की बिंदु संरचना एक दो तीन चार पांच छ सात दो आठ सात इसको चाहिए क्या एक इलेक्ट्रॉन तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगी और बन जाएगी सी एल नेगेटिव सी एल नेगेटिव की क्या होती है दो आठ आठ देखो यहाँ इसकी भी ये विस्टेबल ये विस्टेबल लेकिन ये काम कब होगा कब होगा जब सोडियम और क्लोरीन पास पास आएंगे मतलब ये दोनों नजदीक आएंगे तो एन ए प्लस ठीक है और सी एल नेगेटिव मतलब एन ए प्लस जब इसको ये देगा ऐसे अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक था इसके पास एक दो तीन चार पाँच छः सात थे तो इसने इसको दे दिया बन गया एन ए प्लस और सी एल नेगेटिव ठीक है तो दोनों के बीच में आकर्षण बल बन जाएगा और बल का मतलब क्या आबंध बन जाएगा तो एन ए सी एल ये डंडे से इस लाइन से हम आबंध को दिखाते हैं तो एन ए सी एल बन गया एन ए सी एल इस प्रकार सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है ठीक है भाई किसी की भी बिंदु संरचना आ सकती है किसी की भी संरचना भी आ सकती है कि सोडियम क्लोराइड आप की संरचना कैसे होती है वो बना के दिखा ली जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें अभी मैंने बताया अभी था मैग्नीशियम जो है जैसे मैग्नीशियम दो आठ दो इसके बाहर एक अक्ष में दो इलेक्ट्रॉन है तो बिंदु संरचना में दो ये दो इलेक्ट्रॉन दे देगा ये दे दिए भाई दो इलेक्ट्रॉन इसने अब इसका क्या हो गया दो आठ ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ गए लेकिन इसके ऊपर प्लस दो आएगा ऐसे दो इलेक्ट्रॉन देते ही अभी क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है क्लोरीन में पढ़ चुके हैं क्लोरीन में दो आठ सात इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इस एक दो तीन चार पाँच छः सात ऐसे कर लेंगे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो सी एल नेगेटिव दो आठ आठ ये हो गया समझ गए लेकिन ये काम कब हुआ ये तो मैंने वैसे बताया कि मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन देके ऐसे मैग्नीशियम टू प्लस बनाएंगे क्लोरिन दो लेके एक लेके तो क्लोराइड आयन बनाएगा अब मैग्नीशियम इसके पास दो इलेक्ट्रॉन थे जैसे ही इसके पास हमने क्लोरीन को छोड़ दिया तो क्लोरीन इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगी अब इसके पास तो दो देने के लिए है तो ये एक दूसरे क्लोरीन एटम को परमाणु को एक दूसरा इलेक्ट्रॉन दे देगा मतलब कहेगा एक मैग्नीशियम के साथ दो क्लोराइड सॉरी दो क्लोरीन संतुष्ट हो गए दो क्लोरीन संतुष्ट हो गए तो दोनों जुड़े रहेंगे इसके साथ इनके बीच में भी आबंध बन गया इसके बीच में भी तो क्या बन गया एम ये बना तो एम जी सी एल टू ये बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड ठीक है बात समझ आएगी इस प्रकार आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है किसी का भी आप बना सकते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड का बना सकते हो ठीक है सोडियम ऑक्साइड का भी बना सकते हो कोई भी आ सकता है पेपर में बनता ऐसे ही है बात समझ आई अभी स्टार्टिंग में जब मैंने बताया था आप लोगों को कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं आयनिक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे तो आयनिक यौगिक भाई ऐसे आयनिक यौगिक ऐसे यौगिक जो आयनों आयनों के बीच आबंध बनने से बनते हैं मतलब ऐसे यौगिक जैसे सोडियम 
सोडियम एक आयन है धन आयन क्लोराइड एक आयन है ऋण आयन इन दोनों के बीच आबंध बनेगा तो आयनिक ये जो यौगिक बना है इसको बोलते हैं आयनिक यौगिक तो आयनों के बीच आबंध से जिन यौगिकों का निर्माण होता है उनको बोलते हैं आयनिक यौगिक ठीक है धातु अधातु से जुड़कर जो यौगिक बनाती है वो हमेशा ही आयनिक यौगिक होगा ये बात याद रखना हम देखते से देखने से ही बता देंगे जैसे सोडियम धातु है क्लोराइड क्लोरीन जो है अधातु है तो ये जो यौगिक होगा ये कैसा होगा ये एक आयनिक यौगिक होगा क्योंकि धातु और अधातु जुड़कर क्या बनाती है आयनिक यौगिक बनाती है और मैं पहले ये बता चुका हूँ कि आयनिक यौगिकों के कुछ गुण होते हैं वो गुण हर एक चीज का एक रीजन होता है तो वो गुणों का भी कोई ना कोई कारण है जैसे आयनिक यौगिकों के क्या गुण है पेपर में आता कई बार क्रिस्टल संरचना सबसे पहला गुण क्रिस्टल संरचना प्रत्येक आयनिक यौगिकों की एक संरचना होती है विशेष संरचना होती है वो क्रिस्टल के रूप में मिलती है जैसे फिट करी है या कोपर सल्फेट आप लोगों ने देखा होगा या नमक देखा होगा इन इनकी संरचना एक विशेष संरचना होती है जिसको क्रिस्टल संरचना बोलते हैं तो सभी आयनिक योगिक क्रिस्टल संरचना के रूप में मिलते हैं दूसरा क्या गुण इनका सभी आयनिक योगिक ठोस होंगे ठोस क्यों होंगे क्योंकि इनके बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा तो ये नजदीक नजदीक होंगे तो ये ठोस अवस्था में मिलते हैं और अब मैंने बता दिया जिनके बीच में जितना आकर्षण बल अधिक होता है उनको तोड़ने के लिए हमें उतनी ही अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है तो अगर हम इनको गलाना चाहिए या पिघलाना चाहिए तो ये बहुत अधिक उच्च तापमान पर गर्म करना पड़ेगा तो इनका कवथनांक और गलनांक उच्च होगा 800 डिग्री सेल्सियस पे जाके ये पिघलेगा सोडियम क्लोराइड मतलब सभी आयनिक यौगिकों का कवथनांक और गलनांक बहुत उच्च होता है दूसरा तीसरा क्या गुण इनका सभी आयनिक यौगिक जल में गुलनशील होते हैं अगर हम आयनिक योगी को जल में डाल दें तो जल में घुल जाएंगे बाकी के जो विलायक होते हैं जैसे एसीटोन एल्कोहल ईथर वगैरह उनमें ये नहीं घुलते ये जल में घुल जाते हैं इस चौथा क्या है विलियन के रूप में अगर ये हैं तो ये विद्युत के सुचालक होते हैं देखो पहले बार बार ये बात मैं बता चुका हूँ कोई भी ऐसा विलियन जिस विलियन में आयन होते हैं वह है विद्युत का सुचालक होता है अब जैसे ही हम इसको जल में घोलेंगे तो इसमें से तो इनकी क्रिस्टल संरचना जो थी वो ठोस था जो वो बिखर जाएगा टूट जाएगा और ये सारे आयन सोडियम आयन और क्लोराइड आयन सारे विलियन में निकल जाएंगे जब आयन ही आ गए विलियन में तो विलियन क्या हो जाएगा विद्युत का सुचालक ठीक है भाई तो ये इनके क्या थे गुण थे किसके आयनिक यौगिकों के गुण क्या ठोस होते हैं उच्च गलनांक होता है उच्च कवनांक होता है जल में गुलनशील होते हैं क्रिस्टल संरचना होती है और विलियन के रूप में जब होते हैं तो विद्युत के सुचालक होते हैं अब दूसरे यौगिक जो थे सह संयोजी यौगिक ऐसे यौगिक जो सह संयोजी आबंध से बनते हैं उनको बोलते हैं सह संयोजी यौगिक अधातु अधातु से अभिक्रिया करती है तो सह संयोजी यौगिक बनते हैं जैसे अगर मैं बात करूँ सी एच फोर मिथेन की कार्बन बिंदु संरचना बनाएंगे कार्बन का उदाहरण होगा छः दो 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 तीन चार ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बाद एक में एक होता है तो ये कार्बन इसके पास चार है इसको चार चाहिए हाइड्रोजन के पास एक है इसको एक और चाहिए क्यों क्योंकि यह है अपने नजदीक की नोबल गैस जैसा होना चाहिए और इसके नजदीक की नोबल गैस कौन सी है यह है अपने नजदीक कि नोबल गैस जैसा होना चाहिएगा कार्बन कार्बन किसके जैसा होना चाहिएगा इसका देखो ऑक्सीजन का आठ है सॉरी छः है तो ये किसके जैसा आठ ऑक्सीजन का आठ होता हुई कार्बन है सॉरी कार्बन है ऑक्सीजन नहीं है कार्बन का छः होता है तो यह हिलियम के बाद नियम जैसा होना चाहिएगा तो इसके बाद इसको चार इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको एक ही चाहिए तो ये इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लेगा इसके तो पूरा भर जाएगा लेकिन इसके तो पूरे नहीं भरेंगे ना तो जब हम कार्बन के पास हाइड्रोजन छोड़ेंगे तो ये सिर्फ हाइड्रोजन के एक ही परमाणु से नहीं जुड़ेगा चार परमाणुओं को पकड़ लेगा तो ये ये हो गया दूसरा ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा तो ये होगी हाइड्रोजन की बिंदु संरचना ये हाइड्रोजन की ये ये हाइड्रोजन की बिंदु संरचना और ये होगी कार्बन की बिंदु संरचना अब ये ये जो हाइड्रोजन है ये इसके इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगी ये हाइड्रोजन इसके साथ साझेदारी करेगा ये इसके साथ साझेदारी करेगा और ये इसके साथ साझेदारी करेगा मतलब सारे हाइड्रोजन हो गए संतुष्ट लेकिन ये कार्बन के चार थे तो ये इन 
इनके साथ इन चार हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझी साझेदारी करेगा ऐसे ठीक है तो चार पहले थे चार इनके साथ साझेदारी कर ले तो आठ हो गए इसके इनके दो दो पूरे और इसके भी आठ पूरे हो गए तो आधन बन जाएगा ऐसे एच 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 मीथेन की संरचना इस प्रकार सह संयोजी आबंध बनता है जितने भी सह संयोजी आबंध है वो इसी प्रकार बनते हैं भाई ये बात याद रखना किसी का भी ले लेना चाहे क्लोरीन का ले लो सी एल टू का ले लो या हाइड्रोजन का ले लो जैसे एच टू है इसमें हाइड्रोजन की बिंदु संरचना ये होगी दूसरे हाइड्रोजन की बिंदु संरचना ये होगी है इसको एक को चाहिए तो ये इसके साथ ये साझेदारी कर ले इसको चाहिए इसके वाला तो ये इसके साथ साझेदारी होगी तो इनके बीच में आ बन गया और बन गया क्या एच टू हाइड्रोजन गैस क्लोरीन सी एल टू इसमें क्या है भाई सी एल टू सी एल एक एक दो तीन चार पाँच छः सात दूसरी सी एल एक दो तीन चार पाँच छः सात ये हो गया इसको चाहिए एक तो ये इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा ये ले लिया इसने इसके पूरे अब इस साइड वाला इसके साथ इसके पूरे दोनों के बीच में इन दो 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 इलेक्ट्रॉनों की क्या रहेगी साझेदारी रहेगी और दो इलेक्ट्रॉन के बीच एक आपको बढ़ता है ये बात याद रखना तो सी एल और सी एल बन जाएगा बन जाएगा सी एल टू समझ गए ऐसे ही जितने भी हैं अधातु अधातु जिन योगिकों में सभी में एन एच थ्री को देखोगे अमोनिया को सी सी एल फोर में देखो कार्बन डाइऑक्साइड सभी में ऐसा ही होगा तो कुछ योगिकों का निर्माण खुद से करके देखना तो समझ में आ जाएगा ठीक है भाई तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही बाकी जो भी बच गया इस पार्ट में वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आज के लिए थैंक यू